Hola, muy buenos días y bienvenidos a Libros y Laberintos. Yo me llamo Sergio y este es un blog de lectura. Hoy quiero traerles la reseña a Clea. Es el cuarto volumen del Cuarteto de Alejandría. Eh, es la verdadera sucesora de las anteriores tres novelas, ¿no? Estas tres novelas eh, que tienen las reseñas también en el canal. Eh, a cada una para que se den cuenta más o menos si es que están viendo esta este vídeo lo mejor es que o lean las tres novelas o primero vean los tres vídeos <risa> en todo caso clea es la verdadera sucesora de las anteriores que eran hermanas no y no eran verdaderas sucesoras pero esa sí es la verdadera sucesora. Y lo que sucede aquí es que hay un cambio de tiempo, ¿no? Darley, que era nuestro personaje principal, ahora eh, ha crecido un poco junto con la niña de Nesim y Melissa. Ella está grande ya. Y Nesim manda una carta para, para conocer a su hija porque quiere conocerla. Y entonces eh, Darley acepta volver a Alejandría. Lo primero que hace darle es encontrarse con Nesim, dejar a la hija y se da cuenta que Mo Philippe le ha conseguido un trabajo en la embajada, un trabajo de censura, un poco papeleo burocrático, pero está feliz por tener ese trabajo por lo menos por, ese, por el tiempo que va a estar ahí. Después en una noche va a cenar a la casa de Nesim y Justin. Ellos eh, han sido descubiertos en el complot de Palestina. Entonces ahora están como que encerrados en, un, en ese lugar en su casa, en un castillo. Creo que es a las afueras de la ciudad. Están como que encerrados y no pueden salir. Entonces lo que hacen es eh, invitar a darle a, la, a una cena y finalmente él va. Y bueno, pues se encuentra con Justin, su antiguo amante, y se da cuenta que haya cambiado, tal vez porque él también ha cambiado, ¿no? Y deja ahí a, a Justin, ¿no? Porque Justin se vuelve como que un poco insoportable. No sé si eso era prefigurado en las anteriores novelas, pero en Clea sí es bien notorio eso, ¿no? Luego darle ese encuentro con Baltasar. Baltasar también ha cambiado. Es, era un médico, ¿verdad? Baltasar es ahora alcohólico y apenas puede estar en sociedad. Y bueno, pide, pide ayuda a sus amigos y ellos le van a ayudar para tratar de hacerlo salir de esa, de esa deplorable condición humana que es el, o sea, beber alcohol, supongo. Eh, bueno, no, no sería tan deplorable si fuera medido, ¿no? Pero el alcoholismo es como una especie ya de adicción. Y entonces eso sucede. Después eh, se encuentra finalmente con Clea, ¿no? Y Clea, que era la mejor amiga de Scooby, el policía a quien matan a golpes en las anteriores novelas, eh, se ha convertido en un santo ahora del lugar. Porque en primer lugar, ahí encontraron los escombros de otro santo. Y <ríe> suena gracioso, pero eh, se confundieron. Y entonces enterraron a Scooby ahí. Y ahora el, el Scooby es el Scob. El Scob es el santo al que algunas mujeres van a rezar para tener fertilidad, etc. Es una gracia esto del Scob. Pero bueno, ahí se encuentra con Clea y ahí Clea le dice, bueno, si vos estabas tan obsesionado de Justin, quiero ver si sigues obsesionado o no. Y ahí, bueno, ya uno se puede imaginar cómo el cuarteto trata del amor moderno. Entonces se encuentra con Clea, ¿no? Y bueno, mi opinión... Eso, eso les puedo decir de la trama, ¿no? Mi opinión del libro es que, en primer lugar, es mi libro favorito del cuarteto. 
no soy porque tal vez por la idea de que para llegar a Clea tienes que haber pasado por las anteriores tres novelas y todas las peripecias que suceden, ¿no? Pero también es mi libro favorito porque muestra rasgos del amor, ¿no? Del amor porque finalmente lo que trata el, el cuarteto es de eso. Es de una pequeña sociedad de amigos y también de amantes que viven entre la alta y la baja sociedad. Algunos de la alta, otros de la baja sociedad de Alejandría. Pero finalmente entre conocidos, ¿no? Y creo que eso es lo que más me gusta de la novela. El hecho de que muestre este puñado de personajes y los haga tan vivos. El, el, el escritor Durrell, ¿no? Que los haga vivir siempre. No al máximo, pero sí... Digamos con una experiencia que vos... Siempre recuerdas, ¿no? Por lo menos yo... Esta no es la primera vez que leo el cuarteto, como he dicho. Simplemente es mi relectura y ahora la estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Y claro, eh, suceden más cosas en la novela, pero no podría contarles porque sería como un gran super spoiler. Pero esta parte de aquí, mis conversaciones con el hermano Asno... Es full chistosa, ¿no? Es, es realmente graciosa y al mismo tiempo satírica y al mismo tiempo es una reflexión sobre el arte, ¿no? La gran broma de Bruce Wade en ese suicida que le dejó dinero a Darley y Darley recién entiende básicamente por qué le dejó el dinero, ¿no? Porque antes creía que era una broma. <risa> creía que era una broma él, ¿no? Darley creía que era una broma pesada el hecho de que le haya dejado plata, pero ahí explica básicamente a ah, este Darney, este hermano Asno, tan preocupado por la literatura, etcétera, etcétera, hubiera querido conocerlo mejor, dice, ¿no? Entonces ahí Darney dice, ah, sí, pues güey, <ríe> etcétera, etcétera, porque está muerto, ¿no? El tipo, pues güey, se suicidó. Y bueno, básicamente eso es lo que quería decirles. También eh, les cuento que he encontrado este otro libro. Al, recién nomás, hace como dos semanas que lo encontré ahí en la calle. Estaba, estaba en una tiendita eh, de libro de viejo que a veces vienen en las ferias en, en el monoblog y de la UNSA. Y entonces lo encontré y lo compré sin dudarlo. Pero no sé de qué trata todavía, entonces tal vez le eche una leída y les eh, comparta mi lectura, ¿no? Y bueno, básicamente eso es todo. He escrito en mi blog, eh, una entrada a Clea también. Pueden encontrar los tres demás videos sobre el cuarteto de Alejandría en este canal. Pueden encontrar, pueden encontrar tres entradas a, escritas a mi blog libros y laberintos.wordpress.com y eh, nada eh, les voy a explicar en, en las descripciones les voy a poner un link a por qué me ha trazado un poquito subiendo este video y eh, ¿Qué más quería decirles? Sí, eso, que lean el cuarteto Y no se desanimen si están en una de las tres novelas Clea vale la pena leer Es la más bonita de las cuatro ¿no? Y eso sería todo Espero que comenten si les ha gustado este video eh, Si les gusta el cuarteto Si ya lo han leído Si piensan leerlo eh, sus comentarios ayudan mucho a que este canal avance. Y bueno, eso es todo. Ojalá que estén bien y sigan leyendo. Chao.